welcome back to class of planning you are with rahul sharma your friend and and this class all about mbg course content along with the module on honesty sir kaun sa module hum follow kare jo hamare liye better hoga paper ko crack karne ke liye easily kaaf sari choices and first thing that we guys need to understand ki mbg 5 compulsory hai first year yes first year mein hamare paas mbg 5 compulsory hai jiska bolte hain literary theory and criticism come to the second year sir jo compulsory paper hai mbg 4 aur mbg 15 में से एक है दोनों से कोई एक आपको लेना पड़ेगा अलॉन्ग विद दीज यू गाइज नीड टू चेक अदर थ्री कोर्सेज फ्रॉम द मेड्यूल चॉइसेस आपने कहा सर तीन कोर्सेज लेने पड़ेंगे वेदर इट्स इन फर्स्ट ईयर वेदर इन सेकेंड ईयर अब आपने कहा सर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वी डू है डिफरेंट मेड्यूल अब कौन सा मेड्यूल कौन ले लिया है और कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा वो ऑप्शनल आपके दिमाग में होना चाहिए द फर्स्ट ऑप्शन दिमाग में आते दैट्स अ ब्रिटिश पोइट्री येस ब्रिटिश लिटरेचर अब तो ब्रिटिश लिटरेचर हमारे पास ऑप्शन रहता है ब्रिटिश पोएट्री द सेकंड वन ब्रिटिश ड्रामा एंड ब्रिटिश नॉवल अगर कोई मेरे से पूछेगा द बेस्ट यस यू नीड टू गो विद दिस लो आपके लिए बहुत इजी है बहुत इजी आप ग्रैप भी कर लोगे अलॉन्ग विद अगर आप बोलते हो डिफिकल्टी लेवल जो रहेगा वो डेफिनेटली रहेगा आपका ब्रिटिश पोएट्री में लेकिन ये पेपर बहुत जरूरी भी है क्योंकि अगर आपने आगे नेट जे करना है या पी के लिए जाओगे तो आपको ब्रिटिश पोएट्री को गो थ्रू करना ही पड़ेगा गाइस सो बेटर टू प्रिपेयर हेयर लेटर ऑन पढ़ना पड़ेगा तो अभी शुरू कर देते ना पढ़ना अच्छा रहेगा और सीरियस जरूरी भी है यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दिस तो ब्रिटिश पोइट्री काफी डोमिनेंट पेपर है जहाँ काफी सारी चीजें क्लियर है ऐसा नहीं कि बहुत टफ है टफ नहीं ईजली क्लियर भी होता है आपको दो चार चीजें ऑन टिप कर लेनी जैसे कि हमें ब्लॉक वाइज पढ़ना है कौन से पोर्ट को पढ़ना है कौन से टॉप जो है हमारे मेजर पॉइंट उनको दिमाग रखना है ये आपको क्लियर चाहिए देन वी हैव द टू अदर पेपर ब्रिटिश ड्रामा एंड ब्रिटिश नॉवल से वन ऑफ द इजिएस्ट पेपर और योर कोर्स हाँ नंबर लेना डेफिनेटली नॉट एन एज इजी एज द कोर्स इज देयर क्यों क्योंकि दोनों के अंदर टैक्टिक्स बिल्कुल अलग है एक ड्रामा है जिसको हम प्ले बोलते हैं और दूसरा नॉवल है दोनों का लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है वी कैन नॉट राइट समरी अगर हम समरी लिखते हैं तो हमें ये नंबर नहीं मिलते या समरी के नंबर नहीं मिलते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे क्लियर करना होगा अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे हम चीज़ों को बड़े आराम से समझ भी पाएंगे This is really required, guys. So you guys need to do कि आप कैसे करते हो करने का तरीका क्या है कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग रखना है ये डेफिनेटली काम करेगा आप लोगों के लिए तो इनको फॉलोअप करो तो पहला जो मेडुल हो गया वो ब्रिटिश लिटरेचर अब ये तो हो गया सर फर्स्ट हाफ आपने साइड रख दिया सर इसको हम फर्स्ट ईयर में लेते हैं बेस्ट रहेगा तो एम बी जी फाइव अलॉन्ग विद दीज थ्री पेपर ये हो गया फर्स्ट ईयर देन चॉइस इज योर्स अब कई बच्चे कहते हैं सर हमें इसको नहीं लेना विल गो विद राइटिंग फ्रॉम इंडिया राइटिंग फ्रॉम इंडिया सर काफी सारी चीजें करने की तो राइटिंग फ्रॉम इंडिया में हमारे एम बी जी सेवन आता है एम बी जी टेन आता है एंड एम बी जी फोर्टीन आता है ऑनेस्टली बोलूँ तो तीनों के तीनों पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है ये yes, तीनों के तीनों पेपर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपको हर चीज को क्लियर भी करते हैं फर्स्ट स्टार्ट विद एम बी जी जीरो सेवन दैट्स द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर वी हैव द मास्टर पीसेस देयर सर तारा है हमारे पास ये सभी जो है तारा मतलब मेड नाइट चिल्ड्रन काफ़ी साइज ने कान था पूरा अच्छा सा शॉर्ट स्टोरी डोमिनेंट है बहुत पोएट्री बहुत इंटरेस्टिंग है जिसको हमें क्लियर करना है ये पेपर वन ऑफ द बेस्ट पेपर है जिसमें आप 90 प्लस कोट कर सकते हो इजीली अगर आप ग्रिप करके चलते हो चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो क्लासेज ऑलरेडी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन का केस खत्म तो ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं आप ऑनलाइन में आएंगे बेटर रहेगा आपके लिए जम्प टू नेक्स्ट वन English studies in India. That is MBG 10, 1010. 10. टेन इंडिया सर शुरू होता है कहाँ से बेसिकली ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उन्होंने इंग्लिश को कैसे किया स्टैंडलाइज ऑफ इंग्लिश पे काम किया देन दे वर्क ऑन इंडियन इंग्लिश राइटिंग फर्स्ट इंडियन नॉवल जहाँ बोलते हो सर दैट इज राजमोहन स्वाइफ डॉमिनेट है मैकले मिनट्स को हाईलाइट किया गया है एडुकेशन पॉलिसीज को डिफाइन किया गया सर वी हैव द वर्डिंग दैट इज डी कॉन्लाइज द माइंड बहुत ज़्यादा डोमिनेट है जो पेपर में आता ही आता है कन्फर्म है टॉपिक आना है हमें कैन एन फॉर्मेशन क्या होती है उसके इम्पोर्ट को बताया गया टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एक मेजर टॉपिक है जो हम लोगों को पता होना चाहिए तो कुछ चीज़ें बिगनिंग से लास्ट अगर आती होगी तो हम बड़े ईजिली ग्रैप कर लेंगे चीज़ें समझ भी लेंगे और आगे हो पाएंगे नेक्स्ट वन दैट इज एम जी फोर्टीन कंटेम्प्री इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ये सर रिपीट कंटेम्प्री इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन सर एम बी जी फोर्टीन की बात करते हैं द डोमिनेंट प्ले तमस तुगलक सर तमस को यू कैन नॉट लीव तमस तुगलक हमारे पास है कांता बुरा यहाँ भी आता है सीधे से कांता बुरा वहाँ भी था यहाँ भी है और काफ़ी
बर्थडे टिन इज ग्रेनी नानी की नानी आई रिपीट देन बर्थडे हमारे पास बोला सॉल्ट येस वी हैव द सॉल्ट बहुत अच्छी स्टोरीज में आता है हमारे पास वी हैव द बर्थडे एंड देन वी हैव द सम अदर स्टोरीज दो रियल बिन रेलिवेंट विद द रियल वर्ल्ड अलॉन्ग विद वी हैव द पोइट्री सेक्शन तो अगर मैं ओवरऑल बोलता हूँ तो राइटिंग फ्रॉम इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जिसको आप बड़े ईजली ग्रैप भी कर सकते हो देन कम अप टू नेक्स्ट चॉइस दैट इज ए न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश सर न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश कंसिस्ट करता है एम ई जी एट को आई रिपीट न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश नंबर टू एम ई जी नाइन दैट इज ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर एंड एम ई जी ट्वेल्व सर दिस अ सर्वे कोर्स इन ट्वेंटी सेंचुरी ऑनेस्टली बोलूँ कैनेडियन लिटरेचर बोलूँ तो गलत नहीं होगा एम ई जी ट्वेल्व वन माई फेवरेट है हाँ लेकिन ये जो ये वाला जो मॉड्यूल है ना इसको बच्चे अवॉइड कर दें ये सर इसका कोई लेना नहीं है ना तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से हमें कोई लेना नहीं है ना ही न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश में कुछ जाना आ रहा है वो सर अ सर्वे कोर्स इन ट्वेंटी सेंचुरी कैनेडियन को भी हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं मिलता क्योंकि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नेट जे में बहुत कम है एज कंपेयर टू इंडियन लिटरेचर और द ब्रिटिश येस इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे लिटरेचर पार्ट में डेफिनेटली कम होता है आप वो तो सर हमें क्या क्या आना चाहिए कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर करने बिगनिंग से लास्ट तक उसको समझ लेते हैं फर्स्ट पॉइंट आप बात करते हो एम जी जीरो एट की दैट इज न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश हम न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश में क्या क्या आना है कैसे करेंगे करने का तरीका क्या होगा कॉन्सेप्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे यस दिस इज रियल इंपॉर्टेंट हाउ यू गोइंग टू मेक यूर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर अपने कॉन्सेप्ट को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कैसे डॉमिनेंट होता है उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ को ग्रिप कर दो ये बहुत जरूरी है हमें समझना है कॉन्सेप्ट को समझना है एंड हाउ टू आइडलाइज द बेसिक नॉम्स ये चीज़ें हमारे लिए काम करेंगी फेवर में काम करेंगे तो ज़रूरी आप इसको समझें फर्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है इसमें हमारे पास स्टोरीज हैं यस वी हैव द स्टोरीज लाइक एम जी टू एंड एम जी थ्री एम जी एट में बी स्टोरीज हैं आइस कैंडी मैन हमारे पास होगा सर द स्टोन एंजल वन द बेस्ट वन हाउस फॉर मिस्टर विश्वास अगर मैं बात करूँ तो देन वी हैव ऑस्ट्रेन लिटरेचर सो ऑस्ट्रेन लिटरेचर मेरे पास शॉर्ट स्टोरी होगी मेरे पास प्रोज होगा मेरे पास डिटेल नॉवल होगा ब्यूस्ट आए ऑनेस्ट पेपर में आएगा कन्फर्म है पोइट्री होगी तो ऑस्ट्रेन लिटरेचर में काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए अगर बोलूँ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर में एक होगा कुछ गलत नहीं है देन एम जी ट्वेल्व सी एस सी पढ़ने बहुत ईजी शॉर्ट स्टोरीज देन कैंडियन लिटरेचर को डिफाइन करेगा उसकी हिस्ट्री देन फिक्शन पोइट्री सब पार्ट है किसका अलाउ द शॉर्ट स्टोरी बहुत डाउनलोड प्ले करती है एम जी ट्वेल्व के अंदर तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसका उन्होंने मॉड्यूल नंबर थ्री सर वॉट आर मॉड्यूल नंबर फोर अगर मॉड्यूल नंबर थ्री अभी खत्म नहीं हो क्योंकि ना मॉड्यूल नंबर थ्री में एक पेपर हो रहा है दैट इज एम जी नाइनटीन जो लास्ट ईयर एड किया गया पहले कहीं नहीं था एम जी नाइनटीन एड किया गया जिसको डाला गया ऑस्ट्रेलियन नॉवल के नाम से सर ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर हमने आगे पढ़ा था ऑस्ट्रेलियन नॉवल एम जी नाइनटीन कोर्स में आ गया और अब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है द वॉट वी गैस नीड टू डू फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर इस पेपर में काफ़ी कुछ होगा जो हमें आना चाहिए यस yes, काफ़ी कुछ होगा एग्री कर रहा हूँ और जैसे आप बी ए वाला मटीरियल होते हो तो आपके पास पाँच पेपर हो जाएंगे एक कंपल्सरी चार ये वाले तो मेरा सजेशन ये रहेगा इसको अवॉइड करना क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है तीन पेपर ध्यान दो बेटर होगा जम्प अप टू मॉड्यूल नंबर फोर सो दैट इज राइटिंग फ्रॉम मार्जिन यस राइटिंग फ्रॉम मार्जिन जिसमें एम जी थर्टीन आता है एम जी फोर्टीन आता है एम जी सिक्सटीन आता है थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन सर फोर्टीन अब भी हमने पढ़ा था इंग्लिश लिटरेचर तो मार्जिन है ना मार्जिन मतलब सर ये वो लोग हैं जो कि सब्साइड किए गए सोसाइटी सब्साइड किए अगर मैं बोलूँ एस सी एस टी ओ बी सी इन पे बाज लिटरेचर होगी एम जी थर्टीन एक्चुअली पेपर एज बारे में पूरा फूले हमारे पास काफ़ी अलग राइटर एंड डोमिनेंट जो डिफाइन करते हैं बामा करूपुरा उसको मैंशन करते हैं उन चीज़ों को डिफाइन करते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बहुत काम करना है चीज़ों को समझना है अगर चीज़ें समझ लेंगे तो हम बहुत ईजी एडजस्ट भी कर पाएंगे दिस इज रियली ना इम्पॉर्टेंट पेपर टू चूज सीरियस एक अच्छा पेपर है इसको आप चूज करते हो आप राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन दैट इज एम इज थर्टीन इसमें बहुत कुछ है करने वाला इसकी वीडियो जरूर देखना एम इज थर्टीन जो है पूरी डिटेल वीडियो डाली हुई है देन कंटेप्रेन इंडियन लिटरेचर एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट इज एम इज फोर्टीन आई टोल्ड यू अर्ल इयर कि इसमें क्या क्या है कौन से प्ले हैं जो आपको पढ़ने हैं शॉर्ट स्टोरी पोइट्री एंड द प्लेस जिन पे काम करना एंड देन एम इज सिक्सटीन सर इंडियन फॉक लिटरेचर यस इंडियन फॉक लिटरेचर इंडियन फॉक लिटरेचर ऑन टेपोलॉजी कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए उसकी डिटेल में जाएंगे सर
फोक लिटरेचर क्या है उस पर काम करता हूँ फोक लिटरेचर के इम्पैक्ट फोक टेल्स क्या हैं उन पर ध्यान दूंगा मैं बात करूँगा तमाशा की देन अदर थिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट जो डोमिनो रोल प्ले करती है तो सिर्फ उस अगर आप इसके बेसिक्स को क्लियर कर लेते हो तब इस पेपर को इजिली क्रैक कर सकते हो तो ऑनेस्टली अगर और कंपेरिजन किया जाए तो वन ऑफ द इजिएस्ट ब्लॉक टू क्रैक विद मैक्सिम देन वी हैव द लास्ट नंबर सिक्स मेड्यूल दैट इज अमरीकन लिटरेचर अमरीकन लिटरेचर अगेन चार पेपर आते हैं तो दो मॉड्यूल हुए जहाँ हमारे चार पेपर आए फर्स्ट अमरीकन लिटरेचर जो मैंने अभी बोला नेक्स्ट वन जो अभी बोल रहा है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर दैट इज न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश चार पेपर वहाँ थे चार पेपर यहाँ है तो अमरीकन में हमें क्या क्या पढ़ना है सही लिटरेचर चार पेपर हैं लेकिन चारों को चारों ईजी चारों को चारों ईजी कैसे सबसे पहले बिगनिंग करते हैं एम ई जी जीरो सिक्स अमरीकन लिटरेचर उसको डिफाइन किया गया देन वी है अमरीकन नॉवल वन ऑफ द बेस्ट पेपर माई फेवरेट वन अमरीकन नॉवल ऑनेस्टली आप इसमें बहुत अच्छे अच्छे नॉवल देखते हो जिनको क्लियर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम कैसे करते हैं करने का तरीका क्या है कौन कौन से कॉन्सेप्ट बिगनिंग से लास्ट तक आप पहुँचे उस पर काम करना होगा देन अमरीकन ड्रामा एम जी सेवेंटीन लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस अलॉन्ग विथ एटीन एंड नाइनटीन तो सेवेंटीन आए हैं तो एटीन भी आए हैं दैट इज अमरीकन पोइट्री तो अमरीकन ड्रामा है अमरीकन पोइट्री है एंड देन वी हैव द अदर टू ये वो पेपर्स हैं जो आपको करने आप एक चीज को बड़े ध्यान समझना अगर आपने कोई पेपर फर्स्ट मॉड्यूल में चूज कर लिया वो आप दोबारा सेकंड में नहीं चूज कर सकते इसको बड़े अच्छे तरीके करना काफी सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं मेरे को कि सर आप प्लीज बताओ हमने तो फर्स्ट में कर लिया तो सेकंड में कर नहीं सेकंड में आप नहीं कर सकते वो पेपर आप ऑलरेडी वो पेपर कर चुके हो तो दोबारा से वो पेपर नहीं होगा अब आपको उसका ऑप्शन लेना पड़ेगा इस ऑप्शन पूरा मॉड्यूल ही चेंज होगा तो इन बेसिक्स को ध्यान रखना किसी तरह कोई डाउट होता है चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो नहीं किया तो अभी क्या भी सब्सक्राइब कर लो वॉच द वीडियोस एंड यू कैन रिलीज टेक क्लासेस एंड नोट्स नीचे नंबर दिया होगा